怎么说？他说一个无穷等比奇数，他也告诉无穷等比奇数啊，总和是二分之九，第二项是负二，求首项，可以吗？背后怎么说？麻烦你按照题目意思来，来列四十哦。第一个四十，总和事情，二分之九，所以 a 除以一减 r 等于二分之九。第二项事情负二，第二项怎么写 ？a 乘 r 等于几？负二，这样可以吗？背后，麻烦你抓起来，连列取 a 和 r， 这样行不行？行哦，怎么算？各位同学，你喜欢一个分数吗？不喜欢，把交叉相乘，这样行不行？把它乘上去，二 a 等于多少？九减九 r 行不行？对吧？做法写，用加减消去法是代入消去法，代入。哎，怎么办？怎么办？把它除一起，二，所以二之后再把钱带进去，对不对？我跟你讲，你喜欢分数吗？不喜欢，对吧？对，怎么做？把底下这边乘二，好不好？那它变成二 a 是可以直接带进来的。你这样了解是吧？你是要把 a 把它带进来，两种方法，你把二给移过来是带进去，好不好算？不好算。那我把 a 变几 a？ 二 a 好不好？所以我两边乘了变二 a r 等于多少？负四，就交了。所以二 a 二 a 带进来，是不是好看多了？所以说，二 a 二 a 有几代？九减几 r？ 九 r， 九减九 r 乘上 r 等于几？五十，可以吗？可以哈，把它乘开，九 r 减掉九 r 平方等于几？五十，一块一块，所以九 r 平方减九 r 减四等于零，因式分解，三 r。加一乘上三 r 减四等于零，这样行不行？各位，背后是 r 是几？负三分之一或是几？三分之四。那请注意听，有一个很重要观念，它是一个无穷等比级数，对不对？有没有总和？有。一个无穷等比级数会有总和是什么时候发生？当公比。r 的区间值要写，小一，所以负，所以三分之四可以吗？所以说，在这种情况之下 ，r 可以等于三分之四吗？所以 r 是等于几？负几？二分之一，看清所以说，负几？三分之一，所以 a 是几？看一下哈，带回去 ，r 有几代？负三分之一代，行不行？对吧哈？把这个东西带回去好不好？负三分之乘 a 等于负二，可见 a 就是几？多少？没有。所以 a 等于几？没有。对，所以所向是几？没有。OK。